హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సౌజీ బ్లాగ్స్ ఈరోజు స్పెషల్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ రొయ్యల్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారా ఏ విధంగా ఉందో ఇలా మీరు కూడా ఈ రుచికరమైన ఫ్రైడ్ రైస్ని చేసుకోవాలంటే తప్పకుండా ఈ టిప్స్ని పాటించండి దీనికోసం మనం ఒక పావు కిలో పచ్చిరేని తీసుకున్నానండి వీటిని పెద్దగా ఉన్నాయి అందుకని ఇలాగా హాఫ్కి స్లైస్ చేశాను వీటిని ఫ్రై చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని ఈ విధంగా చేశాను ఇప్పుడు వీటిని మనం మసాలా పెట్టించుకోవాలండి దానికోసం ఒక బౌల్లోకి ఈ రొయ్యని తీసుకొని దీనిలో ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారం కారం ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే ఒక స్పూన్ వేసుకోవచ్చండి దాంతోపాటు కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లి ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసాను దీనివల్ల కలర్ చాలా బాగా కనపడుతుందండి ఇది గరం మసాలా ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా సాల్ట్ తగినంత చూసి వేసుకోండి సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ అండి ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసాను నేను ఎక్కువ వెళ్ళదు దీనిలో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసాను ఒక హాఫ్ స్పూను ఎగ్ వైట్ ఒక్కటే వేసుకోవాలండి ఎగ్ ఎల్లో వేసుకోకూడదు చిన్న హోల్ పెట్టి ఎగ్కి ఈ విధంగా ఓన్లీ వైట్ ఎగ్ వైటే వేయాలి ఇప్పుడు దీనంతటినీ బాగా మిక్స్ చేయాలండి కలిపి బాగా పట్టే విధంగా ఈ ప్రాన్స్ కంపెనీకి మసాలా పట్టే విధంగా బాగా మసాజ్ చేయాలి వాటిని ఎక్కువసేపు ఎగ్ వేసాం కాబట్టి జిగురుగా ఉంటుంది అందుకని ఎక్కువసేపు కలపాలండి మసాలా అంతా కూడా రొయ్యలకి బాగా పట్టాలి ఎగ్ వల్ల కారం అది ఎక్కడెక్కడ ఉండిపోకుండా చూసుకోవాలి అలా కలపడం వల్ల ఉప్పు కూడా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ముక్కలన్నిటికి ఈ విధంగా దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనం ప్యాన్లో ఆయిల్ వేడి చేసుకొని వీటిని ఈ విధంగా వేపుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్ కన్నా కొంచెం తక్కువ వీటిని స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలండి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ వరకు ఆయిల్ ఏమి డీప్ ఫ్రైలా కాదండి ఇదే ఆయిల్ మనం ఫ్రైడ్ రైస్కి కూడా ఉపయోగిస్తాము మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీ బట్టి మీరు ఆయిల్ వేసుకోండి ఇలా మొత్తం అన్నిటినీ కూడా నూనెలో వేసుకోవాలి ఒక పక్క మనకి ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని స్లోగా కలుపుకుంటూ వెంటనే కలపకూడదండి ఎగ్ వేసాం కదా కొంచెం అంటుకుంటాయి 
చూసారా ఈ విధంగా మనం వీటిని వేపుకోవాలి డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేపుకోండి మీకు ఇలా ఈ విధంగా అయ్యాక మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకోండి అంతకు ముందు అంతా లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి కుక్ చేయండి ఫ్రాన్స్ కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి చూసారా ఈ విధంగా ఫ్రై అవుతాయి దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి మొత్తం ఆయిల్తో సహా తీసేసుకుందాము పక్కకి ఇప్పుడు దానిలోంచి కొంచెం ఆయిల్ని ప్యాన్లో వేసుకోవాలి ఇదే ప్యాన్ యూజ్ చేయొచ్చండి దీంట్లో నేను ఇప్పుడు వేపిన ఫ్రాన్స్లో ఒక పావు వంతు వరకే నేను ఫ్రైడ్ రైస్ మీకు చూపిస్తున్నాను కొలతలు అందుకనే కొంచెం ఆయిలే వేసుకున్నాను ఇలా పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఇందాక ఎగ్ ఉపయోగించాం కదండి ఎగ్ వైట్కి ఆ ఎగ్ కూడా వేసేసుకొని ఒక హోల్ ఎగ్ ఒకటి వేసుకోండి నేను ఒక బౌల్ రైస్కి చెప్తున్నాను చిన్న బౌల్ రైస్కి ఈ మెజర్మెంటు ఒక చిన్న కప్ రైస్ కండి ఇది ఒకరు తినే విధంగా ఇప్పుడు నేను చేసే ఫ్రైడ్ రైస్ కొలత చెప్తున్నాను నాకు ఆయిల్ సరిపోలేదండి అందుకని ఇంకా కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందాక వేపిన ఆయిలే అది ఫ్రాన్స్లో ఉన్న ఆయిల్నే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను మీకు ఒకవేళ ఆయిల్ తక్కువగా ఉంది వేపినట్లు అది మొత్తం ఫ్రైడ్ రైస్కి అది సరిపోదు అనుకుంటే మీరు ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మామూలు ఆయిల్ దీన్ని మాత్రం మీరు ఫ్రైడ్ రైస్కి వాడండి ఇదే టేస్ట్ ఇస్తుంది రైస్కి దీంట్లో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోండి ఎక్కువగా కుక్ చేయకండి ఎగ్ని ఎందుకంటే ఇంకా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి ముందుగానే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటే మనకి వాసన ఉండదండి ఎగ్ కొంచెమే వేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఒక హాఫ్ స్పూన్ చాలండి హాఫ్ స్పూన్ కన్నా కొంచెం తక్కువే వేసుకోండి ఒకళ్ళకైతే ఇలాగా కొంచెం అడుగున అంటుకుంటుందండి కొంచెం కదుపుతూ కుక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు అది పచ్చివాసన పోయాక మన ఎగ్కి సరిపడా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశానండి ఎగ్ కూడా సాల్ట్ పెట్టాలి కాబట్టి ఇది మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి రైస్ వేసాక హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీనిలో కొంచెం ఫ్రాన్స్ యాడ్ చేశానండి నేను ఇందాక కుక్ చేసిన వాటిల్లో ఒక పావు వంతు ఇప్పుడు రైస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నానండి ఒక బౌల్ రైస్ ఇది బాస్మతి రైస్ అండి నేను ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాను మీరు మామూలు రైస్ డైలీ యూజ్ చేసి రైస్ కూడా వాడుకోవచ్చు బాస్మతి అయినా పర్వాలేదు ఏ రైస్ కైనా ఈ విధంగా చేస్తే టేస్ట్ గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు రైస్ కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా అండి మనం ఇందాక రొయ్యలకు వాడిన గరం మసాలానే వాడుతున్నాము దీంట్లో చైనీస్ ఐటమ్స్ చైనీస్ సాస్లు ఏమి వాడక్కర్లేదండి సోయా సాస్ కానీ వెనిగర్ కానీ కొంచెం కారం మీరు ఎంత తినగలను అంటే అంత కారం యాడ్ చేసుకోండి నేను ఒక పావు స్పూనే వేశాను ఇప్పుడు దీనిలో మనం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందామండి ఎప్పుడు కూడా ఫ్రైడ్ రైస్కి మీరు లాస్ట్లోనే కరివేపాకు యాడ్ చేయాలండి అప్పుడే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ముందు నూనెలో వేయించకూడదు ఎప్పుడు కూడాను ఇది ఒక చిన్న టిప్ అండి మీరు ఏ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసినా చికెన్ అయినా ఏదైనా సరే ఎగ్ అయినా సరే లాస్ట్లోనే మీరు ఈ కరి కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకోండి అప్పుడే టేస్ట్ ఉంటుంది రెడీ అయిపోయిందండి చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇది టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుందండి 
మనం తక్కువ స్పైసెస్తోనే చేసుకున్నాం కాబట్టి కారంగా ఉండదండి అదేవిధంగా మనం చైనీస్ ఐటమ్స్ కూడా ఏమీ వాడలేదు పలావ్ కన్నా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది ఒకసారి తప్పకుండా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది తప్పకుండా నేను చెప్పిన టిప్స్ని ఫాలో అవ్వండి రొయ్యల్ని నేను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్నానండి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎందుకంటే అంత పెద్ద రొయ్యలు మనం తినలేము కాబట్టి కొంచెం నేను పెద్దవి తీసుకున్నాను మీరు చిన్నవి తీసుకున్నట్టయితే కట్ చేయకండి సరిపోతాయి చిన్నవి అయితే పెద్దవి కాబట్టి నేను ఇలా కట్ చేశాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సౌజీ బ్లాగ్స్